വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ കൺട്രോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കാലത്ത് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ ആക്ട് ചെയ്യുക അയാളുടെ അഭിപ്രായം എടുത്തുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പവറിന് അയാളുടെ അഭിപ്രായമാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് ആ പവറിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ഫ്രേസസ് പറയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് നെസസറി ദൻ വെൻ ദ അതോറിറ്റി തിങ്സ് ഫിറ്റ് എക്സെട്രാ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫ്രേസസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പവർ ഈ ഒരു പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പവർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പവറിനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആ പവർ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതോറിറ്റിയുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആ അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി മേ ഈ ഒരു പ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മിനിസ്റ്റീരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് വരെ ആകാം അതായത് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബേർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്സ് രജിസ്റ്റർ ടു പവർ വിച്ച് സി സീരിയസ്ലി അഫക്ട് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്വസിഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് എ ക്രൈം ഇതൊക്കെ സീരിയസ്ലി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ റൈറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ അറസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ അക്യൂസ്ഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് സീഷർ കോൺഫിസ്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രിവെൻഷൻ ഡിറ്റൻഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ സോറി പ്രിവെൻറ്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഗ്രാൻഡിങ് പെർമിറ്റ് ടു കാരിയേജ് ഓർ ഇഷ്യൂയിങ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ടു എ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കേസസിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതോറിറ്റിക്ക് സബ്ജക്റ്റീവ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്ന കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ് ആ പവർ അതായത് ആ കാര്യത്തിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഫുൾ പവർ ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് മാത്രമുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്ങനെ ഒരു പവർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കാ ആ പവർ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ട് അത് അയാളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനോട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഫുൾ ഫുൾ ഒപ്പീനിയൻ അയാളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായം വെച്ച് ചെയ്ത ഒന്നായിരിക്കണം ഇനി ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോർട്ടിന് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കോർട്ടിന് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫെയിലിയർ ടു എക്സസൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് അത് എക്സസൈസ് ചെയ്തില്ല ചിലപ്പോൾ അയാൾ വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അയാൾ ഒരു ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അതോറിറ്റി തന്നെ വേണം അയാളുടെ സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തോടെ തന്നെ ചെയ്യണം ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൽ പവർ അപ്പൊ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല രണ്ടാമത്തെ എക്സസ് ഓർ അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്കിവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഫെയിലിയർ ടു എക്സസൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പൊ ഒരു പവർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ പവർ ആ ഒരു അതോറിറ്റി തന്നെ വേണം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ വേറൊരാളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അത് മെക്കാനിക്കലിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളെ കൊണ്ടോ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട്
അങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ് ഡെലിഗേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സബ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ബാഡ് ആൻഡ് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലീഗലി പെർമിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ സഹനി സിംഗ് മിൽസ് വേഴ്സസ് ഇ എസ് ഐ കോർപ്പറേഷൻ ഇവിടെ പാരന്റ് ആക്ടിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Uh, enable the corporation to delegate his power to recover damages to director general appo the director general veendru or sub delegate cheyittu regional director ne helpichu appo ivu delegate cheyan pashe sub delegate cheyan ennu parannittilla adu kondane the regional director initiated action for appo agane koduthathu kondu thane regional director aa oru recovery of damages action initiate cheyidu ivide delegate cheyan pattum sub delegate cheya ഇവിടെ കോർപ്പറേഷന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡയറക്ടർ ജനറലിനെ സബ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പാരന്റ് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത ആ ഒരു ആക്ട് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് അവിടെ ഹെൽഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇമ്പോസിംഗ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ദ എക്സസൈസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരാൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ ആ പവർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ ആ പവർ വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ വേറൊരു സാഹചര്യം കൊണ്ടുവരാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഇമ്പോസിംഗ് ഫെദർ ഓൺ എക്സസൈസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഞാനിത് പറയും ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പവർ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്താ പറയാ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഒരു പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഒരു പവർ കൊടുത്ത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ അതോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വിത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ മസ്റ്റ് എക്സസൈസ് സെയിം ആഫ്റ്റർ കൺസിഡറിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് അങ്ങനെ ചെയ്യാണ്ട് അതോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബൈ അഡോപ്റ്റിംഗ് ഫിക്സഡ് റൂൾസ് ഓഫ് പോളിസി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഇൻ ജെൽ വേഴ്സസ് തേജനൂറ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Uh, to refuse to grant a license for any land conveyance which he might consider to be insufficiently sound insufficiently sound allengil fit allatha edengil oru land conveyance kaanaanengil ay avarku license kodukanda ennadayirunnu aa oru commission of police inde discretionary power ennu parayunnathu pakshe ingane oru ingane oru individual cases vari discretionary power apply cheyanda pulli endu edu pulli general order kondu vannu adayade endokke indengilana oru ലാൻഡ് കൺവെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യേജിന് ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ന് ഒരു ജനറൽ ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ പുള്ളി ഇവിടെ ഒരു ഫെതർ കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ പുള്ളി ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ യൂസ് ചെയ്യുവല്ല ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോർട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് കോർട്ട് ഹെൽത്ത് ആയത് ഓർഡർ ഇസ് ബാഡ് ആസ് എ കമ്മീഷണർ ഹാസ് ഇമ്പോസ് ഫെതേഴ്സ് ഓൺ ഹിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എങ്ങനെ ബൈ സെൽഫ് ഇമ്പോസ് റൂൾസ് ഓഫ് പോളിസി പുള്ളി പുള്ളിയുടെ രജിസ്ട്രേഷണറി പവർ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് പുള്ളി വേറെ റൂൾസ് സെൽഫ് ഇമ്പോസ് റൂൾസ് കൊണ്ടുവന്ന് വിച്ച് വുഡ് പ്രിവെന്റ് ഹിം ഫ്രം കൺസിഡറിംഗ് വെതർ ഓൺ നോട്ട് എ കരേജ് വാസ് ഫിറ്റ് അപ്പൊ ആ കരേജ് ഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള അയാളുടെ പവർ അവിടെ വേണ്ട പവർ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പുള്ളി വേറെ റൂൾസ് കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഇൻ കേശവൻ ഭാസ്കരൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഇവിടെ ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വാസ് എംപവർ ടു ഗ്രാൻഡ് എക്സംഷൻസ് ഫ്രം ദ റൂൾ റിഗാർഡിംഗ് മിനിമം ഏജ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫോർ അപ്ലൈങ് ഇൻ എൻ എക്സാമിനേഷൻ ഒരു മിനിമം ഏജ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുക്കലായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ സച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി അക്കമ്പനൈഡ് ബൈ എന്തൊക്കെ വേണം റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ദ ഡയറക്ടർ മെയ്ഡ് എ റൂൾ നോട്ട് ടു ഗ്രാൻഡ് എക്സെപ്ഷൻ വെൻ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഏജ് വാസ് ബിയോൺ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ബിയോൺ ടു ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കില്ല ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വരും എന്ന് പറഞ്ഞൊര
ഫെദർ കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്തത് ആക്ടിംഗ് അണ്ടർ ഡിക്ടേഷൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇപ്പൊ അവർ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ മൈൻഡും മൈൻഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം അയാൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പവർ കൊടുക്കുവാണ് ഒരു ലൈസൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാ അല്ലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതാണ് പവർ എങ്കിൽ അയാളുടെ മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അയാൾ ആ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ വേറൊരു സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ അതോറിറ്റി ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അയാൾ അത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷൻ ബാഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ അയാളുടെ പവർ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നും പറയുന്നു ഇനി കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഗോൾഡൻ ദ ബാൻജി ഈ കേസിൽ ബോംബെ പോലീസ് ആക്ടിൽ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിന്റെ ഒരു അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ലൈസൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിനിമ തിയേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിനിമ തിയേറ്ററിന്റെ ലൈസൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആ ഒരു പവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് ഒരു ഗ്രാന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം അയാളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അയാൾ ലൈസൻസ് ഗ്രാന്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ളി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കേട്ടിട്ടാണ് അയാളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ യൂസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ ബാഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് ആക്ടഡ് അണ്ടർ ഡിക്ടേഷൻ എന്നും പറയാം വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട് ഇൻ പർത്ത പോ ലിമിറ്റഡ് പേഴ്സസ് കെയിൻ കമ്മീഷൻ ഇതിൽ കെയിൻ കമ്മീഷനിൽ ഒരു വില്ലേജസിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയിലെ വില്ലേജിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നയൻറ്റി നയൻ ഒരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു നയൻറ്റി നയൻ വില്ലേജസിനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു ആ സ്റ്റേഡ് ബൈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അപ്പൊ സുപ്രീം കോടതി എൽ ഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻ കമ്മീഷൻ എലോൺ ഷുഡ് ഹാവ് എക്സ് ഷുഡ് ഹാവ് എക്സസൈസ് ദ പവർ ആൻഡ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് അപ്ലിക്കേറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ബാഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡിക്ടേഷൻ ആണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ വേറൊരാൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡിക്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി മൈൻഡ് മൈൻഡ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ മൈൻഡ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആക്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ഷനും ബാഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വേഴ്സസ് സിദ്ധനാഥ് ബാനർജി ഈ കേസിൽ ഹോം സെക്രട്ടറി ഒരു ഓർഡർ പാസ് ചെയ്തു പ്രിവെന്റ് ഡിറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് പോലീസ് അതോറിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ഓഫ് ഡിറ്റൻഷൻ വാസ് കോഴ്സ് ബൈ ദ കോർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂ ഇൻ എ റൊട്ടീൻ മാനർ ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് പോലീസ് അതോറിറ്റി പോലീസ് അതോറിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഹോം സെക്രട്ടറി എല്ലോൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാഡ് ആണ് അവരുടെ മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്തത് അടുത്ത ജഗന്നാഥ് വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒറീസ ഒറീസ ഇവിടെ അതോറിറ്റി ഒരു ഓർഡർ യൂസ് ഡിറ്റൻഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു സിക്സ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ബെർബറ്റിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ദ റെലവൻ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് ഓഫ് ദ കോർട്ട് ഇവിടെ അതോറിറ്റി ഫയൽഡ് ആൻഡ് ആഫിഡവിറ്റ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻ ദ അഫിഡവിറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ദ ഡിറ്റൻഷൻ വാസ് ഓർഡർ ഓൺലി ഓൺ ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഗ്രൗണ്ട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് തോന്നിയുള്ളത് അതോറിറ്റി ഹാസ് നോട്ട് അപ്ലൈസ് മൈൻഡ് അറ്റ് ടൈം വെൻ ഡിറ്റൻഷൻ വാസ് ഓർഡർ Uh, the order of detention was liable to be quashed. Discretionary power is used to be 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 abused of discretion. That is, discretionary power is confirmed that the authority is not going to be used 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 to be used. So, following circumstances, there
ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലാത്തൊരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് അവർക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അപ്രോപ്രിയ ഗവൺമെന്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി വിച്ച് ഇസ് നോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലാത്ത ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് പവർ അവർക്ക് പവർ ഉള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റെഫറൻസോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ബാഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പവർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ബംഗാൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്പനി വാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീഹാർ അതിലെന്താ ഹെൽഡായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ ടാക്സിങ് അതോറിറ്റി ഇമ്പോസസ് ടാക്സ് ഓൺ ദ കമ്മോഡിറ്റി എക്സെപ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദാറ്റ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബാഡ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ വോയിഡ് ആവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈഡിങ് ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ എക്സൈ ആ ജൂറിസ്റ്റിക്ഷൻ എക്സൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ അവർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതും അൾട്രാവയോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വോയിഡും ആയിരിക്കും ഇൻ ജി ഇ എസ് കോർപ്പറേഷൻ വേഴ്സസ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ അതിലെന്താ ഹെൽഡ് ആയത് ദ അതോറിറ്റി വാസ് ഓൺലി എംപവേർഡ് ടു അവാർഡ് എ ക്ലെയിം ഫോർ മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എംപ്ലോയീസിന് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരെണ്ണം ഇറലവൻ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് മെനി സ്റ്റാറ്റ്യൂ ബൈ കൺഫറിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി വിൽ ഓൾസോ എന്യൂമറേറ്റ് റെലവൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ബൈ ദ മിൻ അറിവിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവർ ഡിസിഷനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അതായത് even if such factors are not enumerated in the statute and authority is accepted to take the relevant factors into consideration in assessing a discretionary power ee statute il parnittillengil avaru adu edukkanda kaaryam illa he is not expected to relevant factors into consideration adu pole ana consideration of relevant factors and failure to consider relevant factors are both instances of abuse of discretion അപ്പൊ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ എടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതിൽ പറയാത്ത സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബോംബെ വേഴ്സസ് കെ പി കൃഷ്ണൻ ഇതിൽ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആക്ടിൽ അപ്രോപ്രിയ ഗവൺമെന്റ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി പവർ ടു റെഫർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടു എ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ഓക്കെ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് ട്രിബ്യൂണലിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ ഗവൺമെന്റ് റെഫ്യൂ ടു റെഫർ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടു എ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ ഫോർ ദ റീസൺ ദാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് റെഫ്യൂസ് ചെയ്തു റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് റിസോർട്ട് ടു എ ഗോസ്ലോ സ്ട്രൈക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് ഗോസ്ലോ സ്ട്രൈക്കിൽ റിസോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡിസൈ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് ദിസ് റീസൺ വാസ് നോട്ട് റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ബി കൺസിഡർ ഫോർ ഡിസൈഡിങ് വെദർ ആൻഡ് ദിസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇസ് ടു ബി റെക്കോർഡ് ഓട്ടോ ഓ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു റെലവൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോർട്ട് സ്റ്റക്ക് ഡൗൺ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ അടുത്ത ലീവിംഗ് ഔട്ട് റെലവൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി എക്സസൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് എക്സ്പെക്ടഡ് ടു take relevant factors into consideration many statute laid down the relevant factor to be taken into account by the authority appo relevant factors eduthu thu mathrame nerthu parna relevant factors undengi mathramu ivide eduthittu mathrame namukku decide cheyan pattu adu cheyidittillengil failure to do so will render the decision invalid in ishan in sanmukan versus skvs private limit one of the relevant factor in issuing a stage career permit ഒരു സ്റ്റേജ് കരിയർ പെർമിറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതിന്റെ ഒരു റെലവൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റ്യൂസ് വാട്ട് നെയ് ബൈ ദ ആപ്ലിക്കൻ ഹാസ് ഹാഡ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഓൺ ദ പ്രപ്പോസ് റൂട്ട് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റൂട്ടിൽ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു ഒരു റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ഒരുപാട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനി പവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എവറി പവർ മസ്റ്റ് ബി എക്സസൈസ് ബൈ ദ അതോറിറ്റി റീസണബിലി അൺലോഫുൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ആ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനി പവർ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് എ പവർ ഇസ് എക്സസൈസ് മാലീഷ്യസ്ലി ദ ആക്ഷൻ ഇസ് ബാഡ് ലൈബിൾ ടു ബി സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ മലീഷ്യസ്ലി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ലൈബ് ആ ഡിസിഷൻ ബാഡുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈബിളും ആയിരിക്കും ഇൻ പ്രതാപ് സിംഗ് വാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് പ്രതീക്ഷണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിവിൽ സർജൻ ആയിരുന്നു and he had been he had taken leave preparatory to retirement okay initially the leave was granted but subsequently it was revoked grant edu paksha adu cancel um cheyidu he was placed under suspension a departmental injury was instituted against him and ultimately he was removed from the service the petition alleged that the disciplinary proceeding had been instituted against him at the instance of chief minister to break uh, personal ഓക്കെ അയാൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പേഴ്സണൽ റിവഞ്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് തീർക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നാണ് ഡിഫൻസ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോർട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദ കണ്ടൻഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ദ എക്സ് എക്സൈസ് ഓഫ് പവർ വാസ് മാലിഫൈ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അവിടെ അതോറിറ്റി അല്ല ഡിസിഷൻ എടുത്തത് പകരം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ റിവഞ്ച് ചേർക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഓർഡർ ക്വാസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മാലിഫൈഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു ഇൻ സദാനന്ദൻ വാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എ ഡിറ്റൻഷൻ ഓർഡർ വാസ് പാസ് ബൈ ദ അതോറിറ്റി അഗെയിൻസ്റ്റ് കെറോസിൻ ഡീലർ വിത്ത് ദ മോട്ടീവ് ഓഫ് സെക്യൂറിംഗ് എ ഡീലർഷിപ്പ് ഇൻ കെറോസിൻ ഫോർ ദ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പോലീസ് ഓഫീസർ ഹു ഇനീഷിയേറ്റഡ് ദ ആക്ഷൻ ഇവിടെ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിറ്റൻഷൻ ഓർഡർ വാസ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് പ്ലെയിൻലി മാലിഫൈഡ് ആൻഡ് ഡിറ്റൻഷൻ ഓർഡർ വാസ് സെറ്റ് എ സൈഡ് ഒരു കേസ് കൂടിയിട്ട് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇംപ്രോപ്പർ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് കൊളാറ്ററൽ പേർപ്പസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി പവർ കൺഫേർഡ് ഓൺ ദ അതോറിറ്റി മസ്റ്റ് ബി എക്സസൈസ് ഫോർ ദാറ്റ് പേർപ്പസ് എല്ലോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സസൈസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് പേർപ്പസ് ഒരു പേർപ്പസിന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേർപ്പസിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണം ആ പവർ അല്ലാതെ വേറെ പേർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ബൈ ദ അതോറിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ആക്ഷനെ നമുക്ക് ക്വാഷ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ബി എസ് മുത്തപ്പ ദ സിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ ഹാഡ് പ്രിപ്പയർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം ഫോർ എക്സസൈസ് ഓഫ് സിറ്റി ഓഫ് ബാംഗ്ലൂർ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കീം കൊണ്ടുവന്നു അണ്ടർ ദ സ്കീം ആ സ്കീമിൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ വാസ് കെപ്റ്റ് ഫോർ ബീങ് ഡെവലപ്പ് ആസ് എ ലോ ലെവൽ പാർക്ക് ഓക്കെ ലോ ലെവൽ പാർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു ഏരിയ കെപ്റ്റ് എടുത്തു സബ്സിക്വലി അണ്ടർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ദ ഏരിയ കെപ്റ്റ് ഫോർ ലേ ഇൻ ദ പാർക്ക് വാസ് കൺവേർട്ട് ടു എ സിവിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ അഭിപ്രായം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഏരിയ എടുത്തു അപ്പോൾ ഹൈക്കോർട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വേറൊരാളുടെ ഡിസിഷൻ ആക്ട് ചെയ്തു അയാൾ ഇല്ലീഗലി അത് പവർ യൂസ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോർട്ട് അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതായത് പൊട്ടൻഷൻ ഓഫ് എൻവിയോമെന്റ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഫോർ റിക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രഷ് എയർ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് കളറബിൾ എക്സസൈസ് ഓഫ് പവർ അതായത് ഇഫ് ദ പവർ കൺഫേർ ഓൺ എൻ അതോറിറ്റി എക്സസൈസ് ഓസ്റ്റൻസിബ്ലി ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് കൺഫേം ബട്ട് ഇൻ ദ റിയാലിറ്റി ഫോർ സം അതർ പേർപ്പസ് ഓൾറെഡി ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു അയാൾ വേറൊരു കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കളറബിൾ എക്സസൈസ് ഓഫ് പവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്തത് അൺറീസണബിൾനെസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി പവർ കൺഫേർഡ് ഓൺ ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി മസ്റ്റ് ബി എക്സസൈസ് ബൈ ദാറ്റ് അതോറിറ്റി റീസണബിൾ റീസണബിൾ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് ഒരു പവർ കൊടുത്തിനെ ആ അതോറിറ്റി റീസണബിളി വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് പവർ ഇസ് എക്സസൈസ് അൺറീസണബിൾ അൺറീസണബിളി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഇസ് എൻ അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ അതോറിറ്റി വിൽ ബി ഡിക്ലെയർ